வேதாளம்ல ஒரு டயலாக் இருக்கும் போட்டு சார் பண்ணுங்க ஸ்கூலுக்கு போட்டோம் வேலைக்கு போட்டோம் மனசு தொடுற மாதிரி ரொம்ப ரசிச்சு எழுதின டயலாக் அது அது அவர் ஸ்கிரீன்ல அது சொல்றும் பொழுது அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்பட்டு உண்மையா அவர் ஃபீல் பண்றது தான் சொன்னார் அங்கே ஆக்சுவலா யோகிவி அவர்கள் பேக் டு ஃபார்ம் வந்திருக்காரு இந்த படத்தில் அண்ட் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த சர்வைவா சாங் வந்து எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்ட்டு அவர் நீங்க சொல்லுங்களா எந்த இடத்துல வரும் இந்த சர்வைவா பாடு இப்போ தெரியாது போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட் அனிருத் வந்து ஒரு யூத் ஐக்கான் அவருக்கு கதை சொல்றதுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஒரு தேட்டருக்கே கதை சொல்ற மாதிரி ஆக்சுவலா அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆவார் அதை கேட்கற போது பயங்கரமா அவர் விசில் அடிப்பார் கேட்டு முடிச்ச உடனே என்கிட்ட ஒரே வாட்சி சொன்னார் சார் இது வேற லெவல் சார் அப்படின்னாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் அதை சொன்ன போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரோலுங்க அவர் விவேக் சார் இட் வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் அஜித் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி திங் அவர் வந்து நான் கதை ஃபுல்லாக கேட்கணும் அப்படின்னாரு அவர்கிட்ட ஸோ ஓகே சார் நான் கதை சொல்றேன் சார் அப்படின்னா அப்படி கதை அப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது ஃபிஃப்டீன் மினிட் அவர் சொன்னார் பிரதர் நான் அந்த படம் பண்ணுற பிரதர் அப்படின்னு அப்பயும் அந்த என்ன இம்மிடியட்டாக ஆஸ்ட் வாட் வாட் இஸ் த திங் சார் இ ஃபுல் கதை கேட்குறேன் நீங்கள் பட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ல நீங்கள் எனக்கு பண்ணுறேங்கிறீங்களே சார் ஹவு வாட் இஸ் த ரீசன் அது ஐ நெவர் ஹேர் அ சப்ஜெக்ட் இன் திஸ் ஜானர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணுற போது பனிமலையில் ஷூட் பண்ணும் அஜித் சார் வந்து மேலே ஏறி பனிமலையிலேருந்து ஒரு ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு எங்களால் நிற்கவே முடியல அந்த மாதிரி சூழல் இருந்துச்சு அந்த போர்ஷன்ஸ் அந்த ஷூட் பண்ண போர்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் டயரிங் எபிசோட்ஸ் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ ஃபார் தி என்டையர் க்ரூ அண்ட் வேதாளம்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த படத்தில் அணி அவர்கள் இசையமைச்சிருக்காரு ஸோ சர்வைவா சொல்லவே வேணாம் அடுத்து வந்து தலை விடுதலை பாடல் வர நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அடுத்தடுத்து நிறைய பாடலோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எதனால் அனிருத் மறுபடியும் இந்த படத்துக்காக அனிருத் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுது யூத் ஐக்கான் யூத் எல்லாருக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிற ஒரு இசையமைப்பாளர் அவருக்கு கதை சொல்கிறதுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஒரு தேட்டருக்கே கதை சொல்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆவார் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு அந்த ஒரு சின்ன சோஃபா கூட உட்காந்து பார்ப்பில் அது குச்சி குச்சி அவர் கதை கேட்குறதே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ நான் கதை ரெடி பண்ண உடனே எனக்கு அனிருத்துக்கு சொல்கிறது தான் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் வேதாளம் கதை கேட்டு அவர் அவர் பயங்கர எக்ஸைட் ஆனார் சார் பயங்கரமாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டாக தான் அவருக்கு நான் கதை சொல்ல போனேன் அவர் கதை கேட்டுட்டு கதை கேட்குற போது பயங்கரமாக அவர் விசில் அடிப்பார் தேட்டர் ஃபீல் தான் கேட்பார் அது கேட்டு முடித்த உடனே என்கிட்ட ஒரே வாட்சி சொன்னார் சார் இது வேறு லெவல் சார் அப்படின்னாரு ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் அதை சொன்ன போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஹி வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சர்வைவாக இருக்கட்டும் தலை விடுதலையாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு பாடலுமே வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பேஸ் அதாவது வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் எவ்வளோ சோகமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி எந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி விடாமுயற்சியும் நெவர் கிவ் அப் ஆட்டிடியூடு இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி முன்னாடி வந்துட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து படம் பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி தான் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பாடலும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ அதை ரொம்ப அழகாக வந்து அனிருதோடய மியூசிக்கில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு நிறையா நிறையா பேர் இந்த பாடல்களால் வந்து ஈர்க்கப்பட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் அதை பார்க்குறாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வெரி மச் ஹாப்பி அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆல்பம்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு இடியம் அந்த அந்த ஜானரில் வந்து ஒரு சாங் ஒரு டெத் மெட்டலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழில் ஒரு டெத் மெட்டல் பேஸில் ஒரு சாங் தலைவிடுதலில் வந்து டெத் மெட்டல் அந்த அந்த ஜானரில் ஒரு சாங் சம்மந்தமே இல்லாமல் கர்நாடிக்கில் வந்து ஒரு கர்நாடிக்கில் வந்து ஒரு சாங் ஒன்று இருக்குது படத்தில் இந்த படத்துடைய ஜானருக்கு அழகு சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அழகான பாட்டு அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்டு சாங் அது அது கேட்குற போதும் சரி நான் எல்லாருக்குமே மனசு தொடுற மாதிரி ஒரு பாட்டு ரொம்ப நல்ல வரிகள் வைர கபிலன் வைரமுத் சார் எழுதியிருக்காரு அனிருத்துக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது இந்த படத்துக்கு எஸ்பெஷலி அனிருத் அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி டியூன்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அப்படியா நிறையா டியூன்
ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணுற போது பனிமலையில் ஷூட் பண்ணோம் அஜி சார் வந்து மேலே ஏறி பனிமலையிலேருந்து ஒரு ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்துச்சு பயங்கர இன்ஹியூமேன் கண்டிஷன் ஆக்சுவலாக எங்களால் நிற்கவே முடியல அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஸோ இது என்ன லைஃப்பில் மறக்க முடியாது அந்த போர்ஷன்ஸ் அந்த ஷூட் பண்ண போர்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் டயரிங் எபிசோட்ஸ் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ ஃபார் தி என்டையர் க்ரூ இட் வாஸ் வெரி வெரி மச் டிமாண்டிங் எபிசோட் அது ஸோ படமாக இப்போ அது பார்க்குற பொழுது இது எப்படி இது சாத்தியப்பட்டுச்சுங்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அது ஏன்னா அவ்வளோ ஹைட்டில் போய் அவ்வளோ ஆக்சிஜன் லோ லெவலில் இவ்வளோ பேர் க்ரூ மெம்பர்ஸ் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற பொழுது அந்த உழைப்புக்குரிய மரியாதை வந்து அது பெருமையாக இருக்குது அந்த மரியாதை கிடைக்கும் நம்புகிறோம் ஒரு சீனில் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி தலகீழ நின்றுட்டு ஒரு புஷ்அப் மாதிரி பண்ணார் அது எப்படி ரோப்பெல்லாம் போட்டு பண்ணாரா இல்லை நெஜமாகவே பண்ணாரா பக்கா ட்ரெயின் ஆனாங்க அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் ட்ரெயின் ஆனார் கலையான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டன் டைரக்டர் அவர் ஸ்டன் மாஸ்டர் அவர் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் கொடுத்தார் சார் ஸோ ஹி ட்ரெயின் ஹிம் செல்ஃப் டு தட் பாராட்டுறாடல் <laughs> 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 அவருடையும் <laughs> 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 வரிகள் <laughs> அந்த வரி கேட்டுட்டு அவர் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த பாட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுங்க சார் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னா ஓகே ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றைக்கி எல்லாருமே நல்லா இருக்குங்கிறாங்க வெரி மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குங்கிறாங்க ஸோ ஹாப்பி ஐ ஷுட் தேங்க் அனி ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் அஜித் சார் லிரிக் ரைட்டராகவும் வந்து என்னை வந்து ஒரு நல்ல பாடல் நல்ல பாடல் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு எந்த பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் அஜித் அவர்களுக்கு இந்த படத்தில் விவேகம் படத்தில் அடிக்கடி ஹம் பண்ணுவாரா பாடல் அவருக்கு வந்து இந்த தலைவிடுதல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு அதில் வர அந்த ஒரு வரி ரொம்ப ரசித்து சொல்லுவார் அவர் மாமலை கூட நீ வீர கொண்டு ஏறும்போது உன் கால்களின் கீழே நீ ஏறு ஏறு அப்படிங்கிற அந்த வரி அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே சார் இந்த டீசர் அப்புறம் வந்து சாங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் பிரேக்காக இருக்குல்ல நிறைய கோடிக்கணக்கான பேர் பார்க்குறாங்க இதை பற்றி வந்து அஜித் அவர்களுக்கு தெரியுமா இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்கன்றது அவருக்கு தெரியுமா இல்லை வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா அவர் என்ன சொல்லுவார் ஆமாம் சார் தெரியும் அவருக்கு இதை வேறு ஆஃப் ஆல் தி 
திங்ஸ் தெரியும் அவருக்கு He'll be happy to feel it. Okay. He'll be happy to feel it. He'll be happy to feel it. He'll be happy to feel it. We can't do anything to record. We can't do anything to record. We can't do anything to do sincere. 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 So, when you talk about the trailer, how do you release the trailer? The trailer is planned. So, we can't do anything to do grand. We can't do anything to do grand. Okay sir, Veeram Vedalum படத்துல இருந்த மாதிரி பஞ்ச் டயலாக்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துல இருக்கா பஞ்ச் டயலாக்ஸ் பஞ்ச் டயலாக்ஸ் நம்ம எதுவும் டிசைன் பண்ணல அஜித் சார் டயலாக் எழுதுறதுங்கிறது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா வீரம்ல இருந்த அனுபவம் கிடைச்சது வேதாளம்ல இருந்த அனுபவம் கிடைச்சது ஏன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அவர் டயலாக் எழுதுற போது ஏன்னா அந்த டயலாக் முழுசா உள்வாங்கிப்பாரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப ஜென்யூனாக டெலிவர் பண்ணுவார் அவர் கன்வின்ஸ் ஆன டைலாக் தான் அவர் பேசுவார் அது ஒன்று இருக்கும் அவர் ரொம்ப ஜென்யூனாகி கன்வின்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அது அவர் அது ஸ்க்ரீனில் வரும் அது ஸோ வேதாளமில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் போட்டும் சார் பண்ணுங்கள் ஸ்கூலுக்கு போட்டோம் வேலைக்கு போட்டோம் நிம்மதியாக அப்படின்னு ஒரு டைலாக் இருக்கும் ரொம்ப மனசு தொடுற மாதிரி ரொம்ப ரசித்து எழுதின டைலாக் அது அது அவர் ஸ்க்ரீனில் அது சொல்கிற பொழுது அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்பட்டு தேட்டரில் வந்து நிறையா பேர் வந்து அவர் ரியலாக சொன்னார் உண்மையாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறது தான் சொன்னார் அங்கே ஆக்சுவலாக ஸோ அதான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு டைலாக் ரைட்டராக வந்து அவருக்கு டைலாக் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கும் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன்னா அது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப வைரலாக எல்லோரும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு டைலாக் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் எல்லா நீயாக ஒத்துக்கிற வரைக்கும் யாராலும் ஒன்றும் ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைன் அது அது ஒரு அவரை மாதிரி பர்சஃபரன்ஸ் இருக்க ஒரு ஆள் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் அது ப்ரெசென்ட் பண்ணுற பொழுது அதோடைய ரீச் வே பெருசாக இருக்கும் அதான் இன்னைக்கு வந்து பெரிய சக்ஸஸாக இருக்குது அந்த டீச்சராக இருக்கட்டும் அந்த டைலாக் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி இவ்வளோ வைரலாக இவ்வளோ பாராட்டப்படுதுன்னா அதுக்கு அவருடைய அவருடைய இமேஜ் ப்ளஸ் அந்த டைலாகில் இருக்கக்கூடிய பவர் அது ஒரு காம்பினேஷன் சொல்லணும் வீரம்லேயும் சரி வேதாளம்லேயும் சரி இப்போ விவேகம்லேயும் சரி அஜித் சாருக்காக எழுதக்கூடிய எல்லா டைலாக்காகவும் இந்த படத்துக்கு டைலாக் எழுதுறதா இருக்கட்டும் இட்ஸ் அ வெரி ஹானர்னு சொல்லணும் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் சொல்லணும் ஓகே அஜித் சாருக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது அவருடைய ஆடியன்ஸை மைண்டில் வச்சுட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்களா ஒரு காமன் தாங்க சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அவர் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் இந்த கதைக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் இதோடைய பர்ஃபெக்ட் பிளெண்டு தான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு காம்பினேஷன் தான் நினைக்கிறேன் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லாம புகழ்ற மாதிரி டேலாக் இருந்தால் ஒத்துக்க மாட்டார் பேசிக்கலாம் ஸோ கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது இந்த கதைக்கு இந்த கதாபாத்திரம் இப்படி பேசணுமா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பார் அவர் என்கிட்ட சொல்கிறது பஞ்ச் டைலாக்லாம் வச்சுராதப்பா அப்படிம்பார் அவர் ஸோ அது நான் அது அட்டன் பண்ண மாட்டேன் அது பஞ்ச் டைலாக்காக நான் எதுவுமே அட்டன் பண்ண மாட்டேன் அந்த கதாபாத்திரம் பேசக்கூடிய வரிகள் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது அந்த கதாபாத்திர பவர் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஒரு பஞ்ச் டைலாக்காக மாறுது ஸோ எதுவும் பிளான் பண்ணலை அது நடக்குது இந்த உலகமே உன்னை எதிர்த்தாலும் எல்லா சூழ்நிலையும் நீ தோத்துட்ட தோத்துட்டேன் படத்துல வந்து ஒரு பக்கம் அக்ஷரா இன்னொரு பக்கம் காஜல் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ்க்கும் காம்பினேஷன் ஷார்ட் இருந்ததா அஜித் அவர்கள் கூட ரெண்டு பேருக்கும் காம்பினேஷன் ஷார்ட் இருந்ததா அஜித் சார் காம்பினேஷன் ஷார்ட் இருந்தது பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் அது டூ டிஃப்ரெண்ட் யூனிக் கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் காதலாக இருக்கட்டும் அக்ஷனா அவங்களா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் அஜித் சார் கூட ரெண்டு பேருக்குமே காம்பினேஷன் இருக்கு அவங்களோட கேரக்டரோட தன்மையை சொல்கிறதுனா காஜலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ தமிழ் கேர்ள நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஷி வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் அந்த கேரக்டர் கேட்டபோது அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸோடைய ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தும் பொழுது ஷி வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க லுக்ஸுக்கு நாங்கள் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சசரிஸ்லேருந்து அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாரீலேருந்து எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணி ஒரு யூனிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தோம் ஷி ஹஸ் டன் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் சொல்லணும் காஜல் பொறுத்த வரைக்கும் வெரி டிமாண்டிங் ரோல் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அக்ஷரா வந்து இந்த கதை ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு போகும்போது எனக்கு அக்ஷரா தான் மைண்டில் இருந்தாங்க ஸோ நான் கதை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் சொல்கிற போது எனக்கு நான் கதை சொல்லும்போது அந்த கேரக்டர் பேர் அக்ஷரான் தான் வச்சுருந்தேன் ஓகே ஸோ வென் ஒன்ஸ் வந்து நான் அவங்ககிட்ட கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஆஃப் வே த்ரூ
நடிகையா <laughs> 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 ஒரு ஹியூமன் பீங்காக ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஹியூமன் பீங் ரொம்ப ரொம்ப தன்மையான பொண்ணு ரொம்ப நோட்டோரியஸ்லாம் கிடையாதா நாட்டின்னு சொல்ல முடியாது பட் இட்ஸ் இஸ் வெரி ஹாப்பனிங் ஷூ வெரி பப்ளியாக இருப்பாங்க பட் சென்சிபிள்கள் ரொம்ப டவுன் டு ஏர்த் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கலாம் நல்ல நடிகை அதுக்கு செகண்ட்ரி ஃபஸ்ட் நல்ல பொண்ணு அதுக்கப்புறம் நல்ல நடிகை புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த கதாபாத்திரத்துடைய தன்மை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குரிய ஹோம் ஒர்க் பண்ணி முத நாளே வந்து டைலாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு வந்து தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ வெரி ஸ்டூடியஸ் வெரி சின்சியர் ஆக்ட்ரஸ் ஸோ இன்னும் நிறையா பெரிய இடங்களுக்கு அவங்க போகணும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ காஜல் அக்ஷரா ரெண்டு பேரில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸில் யார் அடிச்சு பின்னிருக்கா <laughs> ஓகே அண்ட் படத்தில் விவேக் ஓபரா நடிச்சிருக்காங்கல்ல அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் அவருக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்குது அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரோலுங்க அவர் விவேக் சார் அது அவர் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் மீட் பண்ணுற பொழுது அவர் ஒரு பாலிவுட் ஸ்டார் நிறைய படங்கள் நட பெரிய படங்கள் நடிச்சிருக்காரு ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஸ்டார் அவர் ஸோ அவர்கிட்ட கதை நேரேட் பண்ண போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இ வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் அஜித் சார் ஃபஸ்ட்டு இஸ் கம்ப்ளீட்லி அவேர் ஆஃப் தி சவுத் சினிமா அண்ட் எவ்ரி திங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் ஒன்லி திங் அவர் வந்து நான் கதை ஃபுல்லாக கேட்கணும் அப்படின்னார் அவர் என்கிட்ட ஸோ ஓகே சார் நான் கதை சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு போயிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பித்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் உள்ளே போயிருப்போம் அப்படியே கதை அப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது ஃபிஃப்டீன் மினிட் அவர் சொன்னார் பிரதர் நான் இந்த படம் பண்ணுற பிரதர் அப்படின்னார் அவர் ஸோ ஹாப்பியாக இருந்தால் நான் இமீடியட்லி ஆஸ்ட் வாட் வாட் இஸ் த திங் சார் ஃபுல் கதை கேட்குறேன் நீங்கள் பட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் எனக்கு பண்ணுறேங்கிறீங்களே சார் ஹவு வாட் இஸ் த ரீசன்னார் ஐ நெவர் ஹேர் அ சப்ஜெக்ட் இன் திஸ் ஜானர் அப்படின்னார் அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜானரில் இந்த கிரிப்பை நான் வந்து வரைக்கும் கதை கேட்கல ஸோ இந்த இந்த ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னார் அவர் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வெரி டிமாண்டிங் ரோல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது படத்தில் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் அடுத்த படம் வந்து சிவகார்த்திகேன் அவர்களோட பேசிகிட்டு இருக்கிறதாக ஒரு கேள்விப்பட்டோம் நிஜமா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த படத்தை பற்றி மட்டுமே யோசிப்பேன் ஏன்னா அடுத்து என்னங்கிற பற்றி யோசிக்கவே மாட்டேன் இந்த படத்தை வெற்றிகரமாக கடுமையாக உழைச்சி நல்லபடியாக ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரும் அதில் மட்டும்தான் என்னுடைய கவனம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் பற்றி நான் என்றைக்குமே எதுவுமே பிளான் பண்ணதில்லை படத்தோட ரிலீஸ்க்கு எல்லாருமே பயங்கர ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வந்து நீங்கள் டிரெக்டராக இல்லாமல் கேமரா வந்து அமேசிங்காக இருக்குது ஒவ்வொரு இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் வந்து எல்லாமே வந்து சூப்பர்வாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகுவீங்களா சினிமாட்டோகிராஃபியில் இல்லைங்க ஆக்சுவலாக இல்லை நான் என்னுடைய என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் வெற்றி அவர் தான் கேமரா பண்ணுறாரு எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ரேப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னுடைய கேமராமேனுக்கும் எனக்கு உள்ள ரேப்போ நான் அவர்கிட்ட இன்புட்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது வெரி 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 டேலண்டட் Uh, very sincere, very hard-working uh, uh, cinematographer. So, my um, you know, job is very demanding. Uh, as a director, I mean, it's a very demanding job. Mm-hmm. So, I cannot go and... That uh, involves uh, involve mm-hmm. me. Mm-hmm. But look and feel discuss. We can discuss this in our look, this in our field. We can discuss this in our properties. We sit with the art director. The art director is Milan Fernandez. Mm-hmm. Uh, one of the most uh, humble... கிரேட் ஆர்ட் டேரக்டர்னு சொல்லணும் இந்த படம் மாதிரி ஒரு 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 இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பை த்ரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ட் டேரக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஏசி ஏஜென்சி அப்படின்னா அதுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்குரிய மெட்டீரியல் அதுக்குரிய செட்டப் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் பேசிக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப அழகாக அதுக்கு ரெண்டு துணை ஒரு பேலன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணார் அவர் ஸோ வெற்றி மிலன் ரூபன் 
அப்புறம் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் டேரக்டர்ஸ் கலையான் கணேஷ் இந்த டீம் இருக்கு இல்லைங்களா என்னுடைய சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஹரி செல்வம் இவங்க ஒரு டீம் இருக்கும் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கோம் இந்த டீமுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குங்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஏபிள் டு டெலிவர் வாட் எவர் ஜானர் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணாலும் எந்த ஜானில் ட்ரை பண்ணாலுமே எங்களால் டெலிவர் பண்ண முடிஞ்சது காரணம் என்னென்னா இந்த டீம் இந்த டீமோட ஸ்ட்ரென்த்து தான்